难怪如归楼的徐掌柜看起来那么别扭，他居然会易容，还有个隐秘的外宅。王爷带着我们连夜追查，可每查到一处都会迟他一步，就是抓不到他。而且，他好像在调查王爷。这个徐掌柜到底是什么人？那时，追封你父亲的圣旨已下，纵使我有西南冷氏一族为靠山，若执意向朝廷讨个明白，以当时的朝中形势，恐怕还没有讨到明白，就已为你们兄弟二人惹来祸端。母亲，如今看来，父亲极有可能还在人世。这件事，绝非你想的那么简单。这些年，无论是长安还是西南。都不曾有你父亲半点音讯，可偏偏在你招考仵作的时候，冒出来一个手拿着石坠子的仵作，而这个石坠偏偏又被你看到。不出几日，就有人给你留下了调查你父亲的记录。此事太蹊跷了，谨防有诈。留下这些调查记录的人，深悉树桩命案，下落不明。现下就算为了缉拿此人，也一定要将父亲的事调查清楚。此事我若不查，也会交给三法寺其他官员来查。母亲放心，如您所说，今时不同往日，只要寻得父亲下落，父亲定可平安回京。请您相信我，无论父亲如今身处如何境遇，我会与他一起平平安安的回家。我就知道，一旦让你知晓了你父亲这事，定拦不住你。依母亲看，究竟是什么样的人，会如此在意父亲的下落？是当年反贼一步想要报仇，还是哪来的反贼一步？天子脚下，怎么会有反贼一步呢？你无凭无据就胡言乱语，你不怕让那些别有用心的人听了去？那你这话大做文章。扣你一个扰乱民心、危言耸听、动摇社稷的帽子。是，母亲教训的是。我虽然不知道那些都是什么人，可有一点，你一定要记住：今后无论干什么，一定要提防那些阉人，万万不可掉以轻心。景瑜记住了，母亲放心。还有一事需要请教母亲：父亲身上。可有什么容易辨识的特征，比如胎记、伤疤之类的？你问这个做什么？我只见过父亲年轻时候的画像，这么多年了，相貌定有所变化。若寻得父亲下落，很难以相貌核实身份。
生吧，倒是有一处。师傅，您看此物，是上回在江山殿闯祸那个小公公，孝敬您的。那孝敬你的呢？师傅明察，我可不敢呐、啊。<笑>哎，我告诉你，这深宫大内的院墙虽高，哎，但也绝不是密不透风啊。<笑>以后干什么事情之前，得想想自己的屁股。<笑>别好了，伤疤忘了疼。再给我得意忘形，捅出什么娄子，被人捏了把柄，就休怪师傅不讲情面了。师傅息怒，许如归说他安排好了。哼，安排好了。那杀手的家眷呢？都安排了。萧恒这事儿到底怎么了？萧、啊、锦瑜的反应至关重要，给我盯好了。去，再给我沏一杯汤口的湖州紫笋。是在下有急事，烦请行个方便。成成，您里边请。公子，心情好，给点吃的吧。早饭没吃吧？来，赏你个馒头。啊！啊！哎呀，怕你们服毒自尽，来配合一下啊！老实点。走，走，走。一个人回来了啊！儿子呢？不会是昨天晚上出什么事儿了吧？没有，夫人不要担心，下人来报，一切平安。啊，哎，操不完的心、啊。是啊，我这儿还有一件让夫人操心的事呢。冷月今天就能回长安了。能看得出来的，景逸对冷月有心思，你可要看好咱儿子。咱们景逸从小就喜欢黏着冷月，连公主都说愿意让冷月嫁到咱们家来，可你非让我去撮合冷月跟安郡王，到底为什么呀？<笑>夫人，你就别问了。<笑>哎，你说说，安郡王总不肯娶妻，是不是也喜欢冷月啊？这我哪知道啊？我就知道啊。啊我就喜欢夫人这样的。贫嘴
。你看看，这这一个月你在博古斋买了多少好东西啊、哎？有一样是买给我的吗？夫人息怒，夫人息怒。姑娘，呃，景大人，问你个事儿，安郡王有跟你说过五座考试结果的事吗？还没有。你已经知道了，我入选了吗？你记住，哪怕考试结果出来你没有入选，只要王爷一日没有亲口赶你走，这场考试就一日没有结束，你仍有机会入选。考试还没有结束。你在此处的，呃，每时每刻，一言一行都在考试当中，所以你要竭尽全力的去讨他喜欢，且不能落了刻意。这什么意思啊？其实你已经做的挺好了，但就是没有做到有的放矢。你得学会投其所好呀，但又不能像送礼一样直愣愣的送上门。他这个人呐。油盐不见，但唯独经不起谜题的诱惑。你要给他线索，引着他自己来发现。一旦他发现你身上有他所喜欢的，他一定会把你留在身边。他所喜欢的，王爷，我只能帮你到这儿了。薛先生那边，我已经替你致歉了。你让先生替你受过，都是你的不是。你虽然在朝中已经独当一面，可你毕竟阅历还浅。今后有什么事，还应该多听先生的。是。景瑜记住了。昨日景夫人来我这里了，说冷月要回来了，你知道吗？卑职参见公主。起来说话。是。王爷，景少卿派人来报，您交代的事情已经办妥。他稍作梳洗就回三法寺等您。好。公务繁忙，改日再来探望母亲。去吧。王爷。王爷，你先带着乞丐去吃些东西，有什么话等他吃饱了再问。听到没？落到王爷手里算你命好，跟我吃饭去吧。嗯嗯嗯嗯，是，起来。你帮我干什么？是他抢我的东西啊！哎呀，我们王爷啊，这规矩多得很，这整个院子哪个屋子里都不让吃饭，你就在这儿凑合凑合啊！啊，谢谢谢谢。怎么，你们吃饭还需要筷子啊？啊，哎，不用不用不用，我们这种人有口饭吃就行，还讲究啥？看你的打扮，像是个读书人。是，这些是在下祖辈留下来的，刚从贵房把它取出来。谁知一出门就遇上那个叫花子，我好心给他吃的，他却扑过来要抢我的东西。备下大学的事，正兴修身长智。怎么，念书念到这个年纪，连四书都还没背完？在下。在下有日子不读书了，那如今靠什么生活？给人家当账房，在哪家商铺？一个胡人商队。胡人商队，他们前些日子已经离开长安了，贩卖皮货。啊，是羊皮、鹿皮、虎皮，各市价几何？在长安哪种皮货销的最好？这，我没闲情与你废话，你的脑子
，也不足以和我兜圈子。你杀户部主事刘月，前州禁奏院禁奏使卢川生和兵部尚书冯介，现在都已经查清了。您说的是什么？在下一句也听不懂。那我就再说一件你听得懂的。如今许如归要杀你灭口，那他还能放过你的妻儿吗？你，你怎么？我怎么知道，你的妻儿受制于许如归？你的手上系有两根五色丝绳，这是端午节女子和孩童系于手臂，祈求驱邪避灾的。看色泽，应该是前两年的东西。你今日到贵坊去取这些金锭，是准备去逃命？这样的时候你还随身携带，说明是在你心中同性命一样重要的东西。即便是死，也要死在一起的东西。你们平时都去哪儿讨饭啊？就大街上，走到哪儿算哪儿。我今天就是一时糊涂，就想结个大的，不愁吃喝。我以后再也不敢了。不着急，先吃饭啊。没听安郡王交代吗？这事儿啊，等吃饱了再说。我就是好奇啊，你们这平时都吃些什么呢？嗨，吃百家饭，有什么吃什么呗。也就是说，城里大馆子的饭你也都吃过，哪家最好吃啊？当然是广泰楼啊。那如归楼呢？<咳>昨夜许如归逃得匆忙，眼下兴许还没有机会处理你妻儿的事。现在你妻儿的性命就在你手上，到底是继续与我消磨时辰，还是实话实说，你自己掂量。你真能找到他们吗？那要看你是否对我说真话。我全说。景少卿，呀，吴将军，景少卿辛苦了，您辛苦。他知道凶手妻儿的下落。哎呦，还是我们王爷厉害，这一顿饭不到的功夫就省完了。赶紧的呀，晚上还等你喝酒呢。哎，好好吃吧，下一顿就是断头饭了。你，你什么意思？我就是一时糊涂，我也没抢成啊。大人饶命，小子再也不敢了。什么抢劫啊？你小子也够贼的。还懂避重就轻？我告诉你，判你死罪是因为你杀人。里面那小子可全都招了，说你谋财害命，杀他妻小，还要杀他。刚才看见了吗？安郡王可什么都审出来了。行了，带回去吧。是，大人明察，我没有杀他妻小，他他才是杀人犯。你要相信我，不能听他胡说八道啊。他是不是杀人犯，跟你杀他妻小那是两桩事。我只管你这一桩。今儿晚上我赶赶工，把卷宗整完，正好让你赶上明天午时那波杀头。哎哎，大人，景少卿，景少卿明察，我真的没有杀他七小，他七小还活得好好的。放开他，是，真的，啊，真的，真的。两年前端午那日，许如归突然绑了我娘子和我儿子。拿着我娘子编的这两根丝绳来找我，说给我另找个能发大财的活干。我要是不干，就再也别想见着他们。你除了杀刘月、卢传生和冯介三人，还杀过什么人？每隔一段日子就有一两个，都是些什么人，我也不敢打听。许如归可曾对你说过，为什么要杀这些人？他没说。也不让问，那你可见过许如归与神策军的人有来往吗？偶尔能见有神策军的人去如归楼喝酒，别的就不知道了。祭月司五姬、柳娘，可是你们一路人。这我从没听说过，我只是照许如归的吩咐办事，其他真的什么都不知道。对了，借罪闹事杀人这事，原本应该由我。和另一个人俩人干的，俩人一起干更隐蔽。
刻半个多月前，那人突然就失踪了，所以最近这三个活儿，就由我一个人干了。你可否描述那人样貌？可以。说吧。是。楚姑娘，您这是在干嘛呀？我要做面镜子。用这个做镜子？府里面有很多铜镜，你想要什么样的，奴婢去找。哎，不用不用，这样的镜子，三法司一定没有。冷姑娘，您回来了。你就是那个把王爷从头摸到脚，还想扒了王爷衣服的仵作？你是谁啊，楚姑娘？这位是你，先别管我是谁，你先回答我，是不是你啊？我，是我，不过我是为了考试才，还真有这么回事儿，我还以为是吴江和景逸合起伙来逗我，整的还挺巨。可是你不是仵作吗？怎么在这刷勺子？啊？我没在刷勺，你到底是谁啊？你猜啊？你长得这么好看，一定不是个普通人吧？我我都三天没洗脸、没换衣服了，你居然说我好看？我从没见过像你这么好看的女子。这么好看，是怎么好看？你的五官位置工整，轮廓清晰。下颌骨宽窄合宜，颈骨线条自然流畅，肩宽腰窄，大腿浑圆，小腿修长，还有一种女子身上很少见的力量之感。如果我是男子，一定会想娶你的。<笑>王爷。越来越没有正形，谁没个正形啊？你家仵作，刚刚还说要娶我呢。我，哎，你可别想赖啊，我可是有人证的。行了，元俏，带他去洗把脸，去石界堂等我。是。我等着你去挖。王爷，他是谁啊？他是钱中道节度使冷佩山的孙女，冷月。他从小就这样，流苦无心。若有冒犯之处，我代他向你赔不是、嗯。你怎么在这儿磨起勺子了？我我没在磨勺，我我只是。你是来找我的吗？验尸单可会填写？会，我爷爷教过我的。虽然填写验尸单是书吏干的事儿，但是仵作也得懂才行啊，不然书吏乱填一气，最后还要落下仵作的名字，那当仵作的岂不是要被害惨了？嗯，检验冯介、刘月和卢传生三人的结果，可都还记得？记得，只要是我检验过的尸体，我都不会忘的。晚些我会让人送验尸单过来，你将他们三人的验尸单都填好，一并给我。嗯。哦，还有，记录人和仵作两个空着，不要填。哦，我记得了。嗯。没关系，急什么？等我当上正式的仵作，就能写名字了。我一定要当上正式的仵作。金阁老，圣上追封冯尚书之事，学生操捏了几个谥号，您看是否妥当？哦，昨夜冯府灵堂失火，听说你就在现场。啊，是的，学生怕出什么事，前去看一看。刚巧遇到了安郡王奉旨前去冯府致歉，与冯府生了些误会
，学生担心有心之人拿此诗做文章，就留下来帮着料理善后了。昨夜还有一事，不知阁老是否已有耳闻？你是说如归楼被查抄之事？是，只是略有耳闻。今日圣上召宗亲近臣入宫参加斗茶会，逢借追风之事，容后再提吧，免得让圣上扫兴。啊，学生明白。老大，这一年多不见，你的手艺又精进不少，做了这么多宝贝啊！这里是三法寺衙门，你称呼规矩些，别教坏我手下的人。哎呦，从小就跟着你叫你老大，叫都叫得顺口了。再说了，这儿不是也没有别人吗？哎呀，好，好，王爷，锦衣呢？怎么没看到锦衣在这儿？没他在这儿比衬着，都显不出我乖巧懂事。谢谢，真的谢谢。相公，没事就好啊。没事没事。你怎么突然回长安了？怎么，在江湖里游荡够了？也不能这么说。这长安也算是江湖，况且江湖里的新鲜事层出不穷，哪有游荡够的时候啊？不过，还是你这儿的事儿更新鲜。吴江在心里跟我说，你差点被个姑娘扒了衣服，我怎么着也得回来看看呀。我让他传信，问你玉面判官，他都跟你胡说八道什么了？这怪不得吴江啊，他不跟我说，我怎么知道我打听到的是不是就是你想知道的？那你都查到些什么？我跟江湖上的朋友都问了个遍。谁都没有听说过江湖上有玉面判官这号人物，所以我又托他们问了点别的。什么？这些日子，我一直在琢磨这个姑娘的身世。虽然当地人都说她是他爹在外面鬼混私生的，不过据我在钱庄的那些朋友说，他爹楚平绝对不是一个会在外面鬼混的人。为什么？这楚家一家子都很老实本分，因为干仵作这一行惹人忌讳，所以他们平时除了干一些收尸入殓的活计以外，很少跟周围的百姓打交道。前些日子，这个姑娘离开家来长安参加仵作合集考试，她家里特意找了一个商队托付，她哥楚河更是一路把她护送出黔州，才折返回家。依我看，这楚家对这姑娘，可一点不像对待一个私生女。那就奇怪了，如果她的确是楚平的亲生女儿，楚家又对她十分珍视。为什么不出来，对他的身世做任何解释，任由这些传言诋毁于他？兴许是人家身正不怕影子歪，懒得解释。你这一年来游历江湖，可曾去过黔州一带？你知道的，我去哪儿也不会去黔州。禀王爷，楚姑娘求见，说是你让她送东西，让她在前面等候。是。你回长安的事，都对谁提起过？就只在信里对你提过。请。楚姑娘在此稍后。都跟你说了，不要乱动，这是凄凉。擦擦，快去用酒洗洗。哦。宴食单都填完了。
不是故意的，我再去写一遍。回来，不要紧，拿来吧，看得清字迹就可以了。这是你检验那三具尸体的工钱。工钱？啊不不不，这这太多了。上次检验严明大人的时候，可没有这么多呢。你为了检验冯介，险些命丧活场，受了许多委屈，又为抓捕许如圭提供诸多线索，这是你应得的。那都是我应该做的。这也是我应该做的。谢谢王爷。王爷，我能问你个问题吗？但说无妨。王爷，你喜欢长得好看的姑娘吗？当然。看来景大人说的投其所好，应该就是这个了。所谓好看，就是让人看着心生欢喜；若是不喜欢，便也不会认为是好看。我当然喜欢让我看着心生欢喜的姑娘。你这问题问的实在奇怪。你到底想问什么？呃，我没什么，我还想问问，那个合集考试和五座临考的结果已经出来了吗？你给我工钱，我是不是就被你录用了呀？给你工钱，是因为你出了力，与考试无关。此次临考暂无人录用。啊，那合集考试呢？你的户籍在黔州。长安衙门一时无法核实你的出身情况。根据合集考试的制度规定，无论你成绩如何，暂时都无法为你审核定籍。怎么会这样啊？王爷，进来。王爷，这是景逸按照您绘制的画像草拟的通缉告示，他着急进宫，让卑职给您先送过来。不就是那个被雷劈又被火烧死的人吗？他都已经死了，怎么还能被通缉呢？那具焦尸已经烧得面目全非，你怎么能认出他的面貌？他脸上的皮肉虽然烧毁了，可骨头还是完好的呀。人脸长成什么样和眉骨是有很大关系的。这人的眉毛走向和你的、和吴将军的、还有和我的都是不一样的，是因为咱们的眉骨形状是不同的。眉骨是眼窝上框这块弓形的凸起。这就是那个人，不会错的。这边全对了。这个人虽然已经烧得很厉害了，但还是摸得出，他的肋骨、手臂、小腿都曾经骨折过。就算脾气再差的人，也不可能三天两头跟人不要命的打架吧？除非他就是靠这个吃饭的。你先前演的不错，这个人就是靠卖命吃饭，是个杀手。杀手。吴江，王爷，你去将这通缉告示。换成寻人告示，送去金兆府衙门，交由他们张贴出去，看这死者是否还有家人。是。王爷，这到底是怎么回事啊？半月前，他乔装成醉汉，趁我外出办事的时候，偷偷塞给我一张字条，说要向我揭发一宗还未发生的谋杀朝廷命官的大案，作为交换，希望我能保他活命。他的字条与我在西市一家孤售胡麻油的铺子相见，但那日我等到官事，都没有等到他。胡麻油、呃，我还记得，他临死之前身上就背着胡麻油呢。是，他应该是去了，只是在我来到之前，被雇佣他的人发现，所以一路逃到郊外树林里，想要躲起来，却不想被雷劈中，灯笼就意外点燃了他的胡麻油。便是你所验的样子，楚楚，这种过度灼烧的尸体，还能验出什么？这个我也说不好，因为每个死者死前在想什么、做什么都是不一样的，所以每具尸体也是不一样的。我只有看到具体的尸体才能说。王王爷，我这里有件东西，想请你看一看。什么东西啊？
，这，这是？你认得此人？他左臂上是否还有这样的一个烫伤？这，这就是给你那个坠子的人，是不是？是。不，不，我。告诉我，他现在在哪儿？我不知道你说的是谁啊。禀王爷，什么事？宫里来人了。宫里。说出来呢！啊，我真是太笨了，笨死了！他怎么知道的？他怎么什么都知道啊？他到底是不是玉面判官啊？万一他不是呢？哈<笑>，郡王，老奴见礼了，请公公免礼。何事？老奴是来传圣上口谕的，请安郡王进宫复斗茶宴，还请秦公公转告圣上。三法司事务繁忙，本王分身乏术。安郡王，圣上特地叮嘱过，今天就是绑也要把安郡王绑到宫里去呀、啊。当然了，您若是不去，老奴绝对不敢冒犯。能替安郡王受过，也是老奴的福分呐、啊。只是今日您若是不去，圣上担心有人要吃了您呐、啊。什么意思？老奴也不知道啊。谁若自信，消受得了，尽管来吃便是。哦、对了，西平公主和薛翰林也都受召进宫了，安郡王。圣上，他若是听到您这番回话，当场龙颜大怒。哎呀，事情恐怕不好办。多谢秦公公提醒，秦公公请便吧。告辞。眼、yeah.。